vídeo para vocês a mostrar as comprinhas que eu mandei vir no site, na internet e a experiência que eu tive com eles. Portanto, sem mais demoras, antes de começar até com este vídeo, por acaso não teres visto esta maquilhagem, já vai estar a passar aqui no, neste momento no card para vocês irem lá visitarem. Foi uma make que eu tentei recriar da grande Mari Maria, um grande beijinho mais uma vez para a Mari, diretamente de Portugal. E hoje, então, eu aproveitei já que estava com a roupa do mesmo vídeo, aproveitei e vou fazer já um vídeo também para eles a falar sobre, então, a minha experiência num site, na internet e o tempo de demora que, mandou, que demorou a vir os, portanto, os produtos uh, e o que é que eu achei, realmente, de tudo o que mandei vir. Então, o site que mandei vir tem como nome o Vova, um, eu acho que deve ser tipo uma parceria com a Wish, porque vários pacotes, consoante eu ia recebendo as encomendas em casa, dizia muitas vezes Wish. Pronto, então, eu vou começar para mostrar para vocês o que é que eu mandei vir. Eu mandei vir um, estes pincéis, aliás os pincéis são, o, o, portanto o lote vem de dois, o preço que está lá um, é, portanto, aleatório, ou, portanto de como é que vêm os, os pincéis, nós não podemos escolher, eles é que decidem, isso é um bocadinho mal, nós podemos ter a oportunidade de escolher, porque assim, quando fôssemos mandar a vir, não corremos o risco de voltar a ter os mesmos pincéis. Então, eu já não tenho certeza de quanto é que eu dei por cada coisa, eu sei que no total da encomenda ficou uma volta de 14 euros, portanto foi muito pouco o quanto eu paguei e não tive portes de envio, foi frete grátis, e eu fiz um pagamento por Paypal, uh, aliás foi a primeira vez que eu até fiz um pagamento em Paypal, mas posso vos dizer que eu gostei bastante. Então, este foi o primeiro conjunto que veio de pincéis para mim, depois veio um outro que mandei vir para a minha filha, foram estes dois, é assim, eles são lindíssimos, são super leves, são um bocadinho frágeis, mas dá uma sensação que até não são tão maus quanto isso. Um, porque para o preço que estava no site eu sei que foi um mero e qualquer coisa uh, portanto até achei que a qualidade até é bastante boa a nível das cerdas uh, são boas fáceis de trabalhar e super super principalmente esta aqui achei que era super suave o da filha ainda não experimentei mas este aqui é muito bom para colocar portanto sombras com glitter achei que era muito bom portanto isto foi a nível de pincéis que eu mandei vir. Depois mandei vir quatro batons, dois de glitter e dois uh, não glitter, mas todos eles são matte e todos eles são em forma de lip gloss. Então o primeiro que mandei vir foi este que até foi para a filha, assim um rosa muito bonito, a uh, cor dele é o 3, eu até vou pôr aqui no dorso da minha mão. Ok, muito giro. Este é o da filha. E depois este até fica mate. Eles ficam todos mate. E este é o que eu mandei vir. É o meu. Na cor 23. Que é um rosinha. Aliás, para quem me segue no Instagram, sabe que eu fiz o um Insta Story a mostrar os produtos quando vieram para a primeira vez. Eu fiquei estupefacta com a rapidez. Alguns deles. O meu é o de cima. Estes então são os que têm glitter e são matte. Agora vou-vos mostrar os que são apenas matte. Este é o da filha, que é o no tom, a cor é o 0, é o 4. Ela é assim. A embalagem é muito bonita, foram muito baratos no site Vova. Aliás, no site deles os batons são muito mais caros. Enquanto que eu na Volva dei por eles à volta de... Alguns foram 80 e poucos cêntimos ou 90, outros foram 1 euro e pouco. No site eles custam à volta de 5 euros e perto de 6 euros. Portanto, a filha, este o mate é o 4, é assim um laranja. Ops, está a ser difícil para mim. Então, é assim um laranja. O meu também é mate, é o lip gloss, na cor 2 e eu vou tentar colocar aqui por baixo, que é o que eu estou a usar até neste momento nos meus lábios, que eu fiz no vídeo 
da minha tentativa da maquilhagem imitar a Mari Maria. Ai, que mulher fantástica. Bom, isto foi a nível de batons. Depois mandei vir um verniz que eu já muito eu queria ter. Que é assim um rolzinho muito, muito, muito suave. Parece que não temos nada nas unhas. O que foi super baratinho. Eu não sei se foi um euro ou se foi menos de um euro. Foi assim uma coisa muito, muito barata também. Uh, depois mandei vir um pack de pestanas postiças que traz 1, 2, 3, 4, 5. São estas. Aliás, as que eu estou a usar até são daqui do pack. E mandei vir também aqui umas pestanas que eu sinceramente fiquei um bocado desiludida e não sei como é que isto aqui funciona. Se eu conseguir abrir para mostrar para vocês até era bom. Era bom que eu conseguisse. Elas são magnéticas. Ah, consegui. Ok. Elas vinham assim. Aliás, as saquinhas que conforme ia chegando, uh, portanto, todo o material que eu pedi, vinham sempre em saquinhas pequeninas, mas muito bem embaladas, o produto muito bem protegido, não correu o risco de se danificar, nem partir, nem algo que se pareça. Portanto, nesse aspecto, não tive qualquer tipo de problemas. Então... As pestanas, elas vêm assim. Elas são assim, as Só tem um problema. Eu não sei como é que isto aqui funciona. Porque é a minha ignorância, não é? Elas têm aqui, na parte que fica de fora, na parte aqui de cima, né? Tem, uh, portanto, o ímã. E eu pergunto-me. Como é que isto aqui vai segurar nas nossas pestanas? Eu, eu não percebo, juro que não percebo. Uh, sei que se juntar uma na outra, vocês vão ver. Querem ver? Vão ver? Não sei como é que isto aqui funciona, fiquei um bocado desiludida. Vou ter que ver alguns, um, alguns tutoriais, uh, ver se encontro alguma coisa no YouTube a explicar como é que estas pestanas funcionam. Portanto, fiquei um bocado desiludida com este produto. Aliás, e demorou muito tempo também a chegar. Uh, o último produto não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu vou falar e vocês vão ver. colocar a minha tampa de, da minha casa de banho, da minha sanita. Porquê? Porque ela está um bocado danificada, tinha ali umas imperfeições e eu queria tapar porque não queria comprar uma nova e então disse, ah, ok, vai ser uma solução, vou mandar vir um adesivo, vou ver como é que, como é que corre, como é que funciona. Pronto, não tapou na totalidade porque o adesivo era pequeno em relação ao tampo Portanto, fiquei um bocado também desiludida por aí. Então, resumo final do que é que eu achei uh, de, de, das minhas compras que eu fiz neste site, o tempo da demora e essas coisinhas todas. Então é assim, uh, estes produtos, os batons, vieram todos do mesmo, do mesmo fornecedor, da mesma loja, portanto, uh, vieram logo quatro, uh, portanto, as quatro encomendas de uma só vez. Portanto, foi muito rápido a vir. Uh, o que foi muitíssimo bom. Uh, a nível de preços, gostei bastante. A nível de, do produto em si, não tenho nada a apontar, porque são mesmo mate, mas são mate super confortável. Não sinto aqui uh, os lábios a pegar, não sinto que o batom trans, uh, passe para os dentes e corra aquele risco de ter que ver... Ah, tenho aqui bocados. Nada disso. Portanto, acho que funcionou bastante. São muito bons, eu recomendo. E logo que puder eu vou mandar vir mais coisas porque estou apaixonada por estes batons porque eu acho que eles são super, super fantásticos. Depois também, a nível dos pincéis, vieram também logo os quatro de uma vez, porque também foi dos mesmos fornecedores, portanto a entrega também foi rápida. Aliás, toda a encomenda tinha uma data de limite para a entrega que foi até, era até o dia 27 de setembro. 
O que é certo é que eles vieram muito mais cedo em relação a isso, foram muito rápidos e vocês têm que ter atenção, é que a Vova, além de nós podermos fazer o pagamento em Paypal, não deixa de ser uma parceria com a Luís, portanto, é um site estrangeiro, é um uh, site, é um site est... chinês, mais para, propriamente dito. Portanto, uh, até foram bastante rápidos a mandarem uh, os produtos. E o, nós tínhamos uma vantagem, nós conseguimos ver no site uh, qual era a transportadora, aliás, qual era a loja de onde é que vinham os produtos, qual era a transportadora que vinha também os uh, nossos produtos. Portanto, por... O último que demorou a vir foram então as, band, as um, pestanas uh, magnéticas e fiquei desconsolada, não gostei muito. Uh, o Apple realmente eu não sei como é que isto aqui funciona, portanto eu tenho que ver como é que isto aqui funciona. Uh, e eu, disto aqui tudo, da compra toda que eu, que eu fiz, o que eu fiquei mais descontente foi realmente com as pestanas e foi com uh, o adesivo na minha tampa. Uh, portanto, o resto não tenho nada a apontar. Gostei bastante, uh, acho que é um site super confiável. A mesma coisa com a Wish, exatamente igual. São sites super confiáveis. Uh, eu pude fazer o pagamento em Paypal, o que foi muito ótimo. Portanto, fiz tudo um clique online, foi tudo muito rápido. Portanto, aconselho que vocês visitem realmente este site. Eu vou até deixar ficar aqui linkado na caixinha das informações um, o site direto para vocês irem lá visitarem o site. Atenção que não estou a ganhar nada com o site e estar a divulgar nada disso. Eu apenas estou a mostrar para vocês a minha experiência com este site e o que é que correu bem e o que é que não correu também. Portanto... Foram mesmo estas comprinhas que eu fiz, eu espero que realmente vocês tenham gostado das minhas comprinhas, tenham gostado deste vídeo, que tenha certamente sido útil para todos vós quando pensarem em ir ao site e visitarem e o que é que vão mandar a vir também de lá, portanto vocês já estão a ver para ter uma vaga ideia do que é que podem fazer e o que não podem fazer. Antes de terminar este vídeo, eu quero relembrar que estes brincos que estou aqui a usar no vídeo de hoje, eu fiz uns brincos exatamente igual num vídeo a mostrar uh, várias peças de bijuteria também foram um destes outros, eu vou deixar também ficar aqui linkado no card para vocês também irem lá e visitarem uh, os brincos que eu fiz porque foram também fantásticos, foram muito bonitos e portanto era isto que eu queria então partilhar convosco eu espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever aqui no canal porque é muito importante para mim porque vamos em rumo aos 2000 então vamos lá, estamos lá muito perto uh, e não se esqueçam então também de comentarem aqui por baixo, dizer o que é que acharam deste vídeo, darem sugestões novos vídeos aqui para o canal e ficamos então por aqui. Não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!